Tjenare på er! Idag så kanske det ser ut som att vi ska ut och flugfiska. Men vi gör ju inte sånt. Vi ska ut och spinfiska jädda i världens sumpmark. Så därför måste vi ha såna här vardagbyxor idag. Vilket upp! Vilket upp! Det tog så här stopp! Oh, det är bra headshakes på den här! Alltså det är så brutalt grisig! Jag tror inte vi kommer få uppleva sånt här fiske igen. Vi har hittat en liten å här nere. Där det är helt fullt med löja och betesfisk för tillfället. Och det betyder att det gäddar också. För gäddarna, de har fått efter betesfisken. Så jag är faktiskt super, duper, uber, mega taggad idag. För det känns som det är gris i luften. I alla fall så vet jag att vi kommer få mycket gädda. Och förhoppningsvis med lite tur. Även en riktigt fin. Ser ni ån som är där nere? Nej. Det gör ni inte, inte jag heller. Därför att ån är typ 75 km ner här. Så nu ska jag och Tobbe börja vallfärden. Så vi hörs när vi är där nere. Så här på hösten så kan det vara bra att köra med lite större beten. För då vill Edun äta upp sig inför vintern. Så frågan är om jag ska vara lat. Jag är lat. Jag tar en redan riggad jig här. Hot pike in Hooligan Roach. För som ni ser här så är den ganska stor. Den också en stor paddel och en ganska bra profil så här. Så den ser ut som en stor betesfisk. Jag har två lådor med mig alltså. Jag har lite mer beten än vad Tobbe har men det är mycket stor mört och små idar inne här nu som har simmat in för hösten så att en stor mört färg tror jag. Den, den här kommer ta det biggest jädda när jag börjar med. Sluta smäll i bakgrunden. Alltså fy vad fint den går i vattnet alltså. Det ser ut som en riktigt stor mött som bara väntar på att bli uppäten av en grisedda. Den här ån har mycket stock och stenar och sånt i sig. Så jag tycker inte om att göra för mycket spinstopp eller låta den sjunka. Utan bara kasta ut och veva på direkten. Nu då kommer jag här. Sjunker ner i sumpan. Alltså det känns som att kan hugga på en stor jäkla vilken kass som helst. Det känns som himla hett för tillfället. Det känns som att bara snart grisar det på här. Nu kommer den. Åh, oh, nej, är den? Åh, oh, där har vi ett mörker här. Ja, ja, första kontakten. Åh, oh, jädda! Nej! Det var fin! Det var, det, det var fin, alltså det var 80-90 alltså. Åh, oh, jävlar! Vilket hugg! Vilket hugg! Det tog så här stopp! Vilket jäkla hugg! Och den är fin! Och tusan! Och den är... Nej! Nej! Tappar du också? Åh! Oh. Alltså den bara... Den bara stod alltså! Varför ser du så sur ut? Jag har fått två hugg, missat båda. En var bra alltså. Den stod, den bara gick i strömmen, gick utåt och sen bara stod den där. Och sen bara släppte den helt... Jag vet inte varför. Men jag vet en sak jag ska testa. Jag tror inte det är därför. Men... Om man missat så mycket fisk så ska man testa runt i alla fall. Göra någon ändring. Om ni ser på denna hooligan så har den en ganska bred profil så här. Och det innebär att det kanske kan vara svårt att kroka om man har för små krokar. Så jag ska testa att ta av de krokarna som jag har på här. Och sen ska jag sätta på en storlek större. Detta är 3-0 från BKK. De heter Fangs och de kanske jag kan kroka bättre med. Ser ni att denna kroken är lite lite större än den. Och det tror jag kan ge en bättre krokningsförmåga när man har sånt här beta som har lite bredare profil. Det är bara ett försök i alla fall. Ah! Sjunker ner här! Nej! Åh, oh, Tobbe, jag hade den! Jag bommar den! Det är sant! Första kastet här. Han skyttade upp hela huvudet på den här. Ja, det var nära här var det. Det var fem meter ut typ. Alltså ifrån kanten här. Åh! Oh. Vi drar hem istället, Tobbe. Nu har jag! <laughs> du, den här är fin, Tobbe. Jag tror den är fin. Oh. Den här går tungt, den går tungt. Oh, 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 det är bra headshakes på den här. Den går jätte, jätte tungt, alltså. Den här måste vara stor. Det här är sjukt. Jag hade på ett första kan... Åh, oh, den är stor som gris! Åh, oh, helvete vad stor! Ser du Tobbe? Alltså det här är ju gris! Åh, oh, det är fan i tida Tobbe! Eller huvudet i alla fall! Åh, oh, det var... Den är grisig! 
så sumpen nu. Nej, nej, jag ser mig på land. Vad är det där? Den är fan stor. Ja, stor. Vad kommer släppa? Jag kommer släppa in mig på land så fan. Det är det största jag sett. Alltså, kolla huvudet. Fett, det var stor. Alltså, det här kan man tida. Ja. Alltså, det är, han är typ bara... Ah! <laughs> alltså, ser ni? Ser ni skallen? Alltså, det är så brutalt grisig. <laughs> alltså, det är så brutal gris. Nu har jag vågsäck och vågpåse i denna kassan. Ska vi se hur stor Edvin ser det. Tar jag blöter på sig här. Sen tar vi nolla den här. Nu är det nolla Edvin. Är nolla? Ja. Alltså den här är stor. I med den. Här är stor. Aj mina fingrar. 944. 942, 940, 950. 944. Alltså det här är sjukt den är. Det är en så galet, galet stor jädda det här. Den är så stor, tyvärr så är det en lite slang i kroppen. Hade den här haft bra kondis så kunde den här väga 13 kilo. Alltså den har ett sånt huvud. Det är ett av de största huvudarna jag har sett. Jag tror den här kan svälja en brax på 2 kilo alltså. Det är en galet stor gammal jädda. Och alltså, alltså jag är så fascinerad av huvudet. Den här kan ju svälja dig typ då bara. Det är brutalt. Nu ska ni. Får ta den till våren igen? Ja det får vi göra. Kolla. Alltså vilken fin fisk. Vilken fin fisk. Han bara ville ha en hooligan mörk så där. Alltså nu. Nu får han. Där. Nej. Vad snyggt alltså. Alltså jag är så sjukt glad så det är helt stört. Alltså det där är. Alltså det är så galet skönt. Att få en sån där fisk. Och det är min största landfångare Edda och det är, det är faktiskt sjukt att få en 111 cm på 9,44 kg från land sådär. Sinnessjukt Tobbe. Alltså det är sumpmarkar. Vi ser när jag fick den här Edda och gick ut och jag bara nej Tobbe jag fastnade i sumpen. Och så kom den som belöning var. Det var som jag sa den här stora Eddan. Den har gått in från havet för att äta upp sig på små idar och mörtar som den här. Och då stod han inne vid kanten jag kastade över och trodde han var en id eller mört. Bang! Det här är ett riktigt grymt höstbete som verkligen har levererat för oss hittills. Vi kan göra så att vi firar den jäddan med att ha lite extra pris på de här hooligan. Så om ni också vill prova höstlyckan med de här grisbetena så är bara att klicka in på kanalgratis.se och kika om ni hittar några heta färger. Kör du med eller utan tyngd? Utan. Kör du utan? Ja. Alltså jag ser inte min var så där stor. Men min var också bättre, så vi kan jag köpa in lite fina fiskar idag, alltså. Åh oh, jävlar! Åh! Oh, Åh! Oh, vilket... Är det en fin fisk? Fin fisk! Ja, jag har den. Åh, oh, det är alltså... Fan, den är stor! Det är i kameraväskan. Nej, det var så stor var den inte. Åh! Oh. Åh! Oh. Vilket tugg! Sjukt! Okej, den var inte lika stor, men... Det är ju ingen liten fisk ändå, är det ju inte. Nej, alltså. Den är ju superfin. Alltså, vilket fiske vi kan kunna få idag. Sjukt grisfiske. Och det var när jag bytte till större kroka så krokade den också. Jag har tagit två kast efter det den släppte i sin. Medan han bara stod och darrade uppe på land, för det var gris. Så kommer jag och köttar upp den. Ja, jag ser jag skakar hela kameran nu här. Det är vibrationsstabilisering behövs nu, för det är så grisigt. Uh, alltså, du vet, mina ben är spaghetti, alltså. Jag kan typ inte stå upp. Uh. Så, så ni är med då. Men det där var ju en fyra, fyra och en halva kan. Uh. Alltså, fem, a, uh, nej, men mellan fyra och fem. Så det är superfin fisk. Oh! Den blev, uppä den blev uppäten uh, av din. Det, ja, det var det. Så jag har sjuka pikehuggar från jälarna när den brottades med mig. Jag är helt uppskuren, alltså. Men det är värt det för att få sådana grisar. Har vi kommit till vårt favoritställe eller inte? Vi ska in här i djungeln alltså. Det är så himla mycket vass. Det är så sjukt mycket vass och vi ska bara harva oss igenom den vassen för att komma ut där. Och jag har åkt på någon slags grisfeber här nu. Jag bara står här och kan inte prata och bara skaka. Så jag vet inte, jag kanske får lägga mig och sova en stund innan vi går in Tobbe. Du får nog göra det själv. Ja, jag, jag tar gris själv där. Det bara nu går får du kötta in i vassen Tobbe. Yeah. Jag 
Yeah, I could've took the boat Yeah, I could've took it Yeah, I'll be in the fuss All my friends going up Fisk! Ja! Oh, jävlar! Oh, jävlar, vilk stor! 7 plus! Det var större till och med! Det är till oss! Jag har den! Vilket as! Den där är stor, Tobbe! Jag sitter fast i sumpen här. Jag ser det. Det är så här. Så gör man. Men nej. Oh. Oh. Tänk om min långa har haft den konstigt. Alltså, vilken grov alltså! Grisig! Den är så himla stor. Alltså, titta konstigt på den. Är det den är helt sjuk alltså, vilken gris! Det måste bara väga och mäta för att se hur lång den är. Kolla ryggen. Alltså, den är så bred. Sjukt! Denna vill jag väga och Edvin han har glömt sin väska med vårdpåsen långt bort. Så jag klockade av den under tiden här och låter den bara ligga i vattnet. Och den tog, jag bytte till denna, samma som Edvin fick sin stora på. Hooligan Roach, Real Roach färgen och vilket bete. Den har fungerat himla bra. Men ser ni här, hur tjock är den här? Alltså titta hur tjock den är alltså, det är helt sjukt vad tjock. Men så länge fisken ligger i vattnet så här med gällarna under så är det lugnt bara vila så här. Jag tänker att den kommer tog mitt bete. Jag trodde inte vi skulle ha sånt här fiske idag. Så två jättestora och en medelstor alltså. Men jag tar upp i den. Vi vägde den och den vägde 7,9, nästan 8 kilo och var 100 cm bara. Oh, det är gris, griskondis. Vilken fin jädda alltså. Hej då! Nice! Boom! Grisfisk idag! Bra sin gris! Det tråkiga var dock att min GoPro, den, den typ räcker inte. Så jag vevade in halvväg så att det inte räcker det. Och sen, gjorde jag spin sen så slutade jag och veva och tryckte på den. Och exakt då högg det. Så det högg verkligen ett spinpaus. Tack vare att inte GoPro var på. Sjukt! Så, så. Du gör ju inte spinstopp annars, det sa Nej. du innan. Exakt, inga spinpaus men nu blev det så. Det kan ju spinpauser som gäller då. då. Okej, okay, det är som tack vare GoPro så har vi spräckt koden. Fisk! Tobbe! Fin! Stor! Stor fisk! Stor fisk igen! Alltså vad är helt sjukt! Är den fin? Ja, den är asfin! Jag kastade in den på grund och så kom den plog och bara smällde och den här är också stor! Det här kan vara, det här kan vara skitstort. Det här, den här går tung. Oh, 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 oh. Ser du Tobbe? Jäklar. Den är, den är skitstor. Alltså det är typ som den förra alltså. Jag håller på att dra i mig med här. Åh oh, jävlar det är tio. Det är inga ord. Fast inte den här. Kolla. Jag har hård bransch. Jag bara tar mina alltså. Alltså den där står på typ så här halvmeters djup. I kanten. Så kommer det oh, Den är så jäkla stor. Mm. Oh, alltså den här är skitstor. Kommer. Upp med på land. Upp med han. Han är inte bra. Han har också tyvärr inte jättefel. Kom, kom. Nu har vi han. Nu har han. Åh, oh, 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 oh. oh, den här är stor! Alltså, den är så brutalt grisig. <laughs> Vad är det här för fiske, Tobbe? Vad är det här? Bara stora. Landfiske efter typ grisar. Alltså, jag håller på att svimma typ. Jag tror det är en till nya. Alltså, tänk om den här hade haft din kondis, Tobbe. Ja. Då hade det varit 11 ton var alltså. Oh. Sjukt. Alltså den är helt störd. Nu är det nollad Elvin. Kom hit då. Allt blir lite jobbigare när man är här ute i sumpen. Men det är lätt värt det. Med det här grisfisket. Alltså det är tung. Vägo. 9 och 20. Sjukt. 9 och 20. <laughs> alltså det är galet fiske. Hur kan man ta två nio på typ tre timmar? Det är inte sant. Det händer ju inte. Det har aldrig hänt mig innan. Om båda de här jäddarna hade käkat någonting innan de höll på mitt bete, då kunde jag ha haft 2-10 nu. För de här jäddarna har potential till att vara riktigt stora. 
Men tyvärr så har de inte haft fulla magar liksom, det är det. Men jag är glad ändå, vilka fiskar! Alltså hur galet det är inte det här? Stor mört. Det var alla grisjärde vill ha, eller vad säger du Tobbe? Mm. Alltså det här, 9,2 kilo, 100, vad var den? 112 eller någonting. 112 tror jag det var. Ja, 112. Ja, ah, vad sjukt! Ah, den här jätten är så stor, jag orkar inte lyfta den! Alltså titta på fisken! Bara titta på den! Vi kan ju äta upp dig! Alltså den är så sjukt stor! Nej, fast <laughs> Aj, vilket, alltså det här, det här är drömfiske. Det här är drömfiske är det. I med den så fortsätter vi. Ja, det gör vi. Alltså jag måste bara klappa den lite. Vilken fin grej. Nej, jag sjunker. Alltså, titta på jäddan. Alltså de är så mäktiga när de blir så här stora. Det är helt galet. Går. Alltså det är så sjukt. Det är så sjukt. Och bra jobbat igen. Alltså det här är ju, jag fattar inte. Jag har inga ord kvar. Det är inga ord. Alltså det här är, det här händer inte ofta i ens fiskeliv alltså att man har sån här fiske. Det här, det här är ett lätt ett av de sjukaste fisken jag har med om. Alltså vad Jag bara kastar in så här liksom. Mm. <laughs> Exakt så där kastar jag. Oh, jag gjorde spinstopp. Kasta efter nya så bara smäller det. Okej, okay, det är inte superstort, men... Alltså bara... Ingen lista jädda ändå! Det är ju fyra plus. Det här är så sjukt, så jag... Alltså, det är ju... alltså, nu är man ju lagom bortskämd, va? Man släpper i en nio och tvåa. Kasta ut. Får på den här jäddan som ändå inte är superliten. Det är ändå så här fyra kilos, liksom. Den känns lite nu, det kan jag säga. I med den bara och ta större. Alltså det är så grisigt. Alltså vi har grisat sönder nu halva dagen här och det har varit så sjukt fiske och vi har gått igenom så galna ställen och alltså jag är, jag är helt slut nu. Så nu blir det lunchpaus här. För nu märker vi att fisket det har liksom stillat av lite. Det har blivit några hugg här men det är inte lika mycket aktivitet som det har varit. Det bästa med att fiska sån här år är att du måste ha allting i en väska och då blir det kex och kross. Den är lite mosad. <laughs> Han bara smular ju, i, smular ju sönder, Tobbe. Oh, titta! En stor bit. Guldklim. Det är tack vare den som jag kommer få en stor nu i eftermiddag. Vi har suttit här nu och låtit platsen vila ungefär en timme. Och det har faktiskt hänt riktigt mycket under denna timmen. Inte för mig och Edvin, men på vattnet. För det har kommit in högvatten nu och det har grumlat upp liksom hela åren. Innan var det ganska klart, nu är det helt grummel. Det ser ut som att fiska typ i, jag vet inte, en sumphåla. Och bara för det så tänkte jag att jag byter bete till någonting lite annorlunda. Och jag vet att eh, när Braxa kommer in i små marer så här i skärgården så grumlar det upp. Och denna liknar en liten Brax, den heter Kiwi Bream. Så kan jag kan locka till dem. Tror de att det är stort brax som har kommit in här i åren. Och sen så är detta den enda Braxen som de hittar och då kommer de ta den. Så det är, det är min plan. Jävla jakt. Ja, det var det. Jag vet inte om det syns på kameran, men det är verkligen sumpigt alltså. Det är typ 30 cm sikt upp. Och innan var det liksom över en meter sikt upp. Det här blir spännande att se om det blir sämre. Eller om det börjar hugga ännu mer. Eller så blir det stendött. Det kan också vara så. Dock var det ju en som jagar där nu. Åh, oh, åh, oh, ja, Vilket ugg! Och jäklar! Ja, den är snygg! Åh! Oh. Och den är stor alltså! Kom! Upp med er på land här! Som medvinst! Vad oh, skjut Tobbe, den är fin! Det är ja. typ eh, nästan sex eller? Ja. Fem alltså, någonting. Sjukt! Jag sa ju att braxfärgen skulle leverera. Åh, <laughs> oh, oh. det är en fin! Det så kul när vi sa det med bara, nej, undra, nej, vi kanske blanka, vi får inget till sumpen där. Åh, oh, titta vad jag är tjock! Åh, oh, vad kompakt Shit, den är! Alltså. Två meter framför spä! Sjukt! Det kan bli bättre nu när det blir... Ja. <laughs> när sumpen kom in. <laughs> då vaknar de till liv igen. Han såg den orangea padden och då bara ville han äta den precis vid kanten. Sjukt hugg ju! Oh. Jag känner att det är någonting vast vid min pekfinger och sen kollar jag in. Och sen så är kroken på andra sidan och bara, vad är detta? Och sen, det är en krok! Det är en krok! Det är en krok där! 
Den kroken, annan krok. Jag räddade han direkt. Öglan har gått av på kroken. Det är från en abbor, ett abborrebete då. Ja. Men vad sjukt. Rätad krok av med öglan. Och titta vad lätt den var krok av. Okej, den satt där också. Den var lite svårare. Men det gick bra ändå. Jag tror inte jag missat typ en enda jädde som jag bytte till de där bikokarkrokarna. Hej då! Hej då! Alltså man ser den inte för det är så grumligt. Du ser inte att det är något här. Jo, hit. Nu ser jag ingenting. Vad är han? Nej men det är något där. Nej jag vet inte. Det är så sumpigt. Det är sjukt grumligt. <laughs> jag är helt seriöst extremt imponerad av de här BKK-krokarna som heter Fangs. Jag har varit i sten. Detta är samma, även om jag har bytt färg på betet så är det samma stingetacka som jag har under. Och de har bet, de här krokarna har varit i sten. Jag har fått typ, vad är det, 5-6 gäddor. Och de är fortfarande sylvassa. Det är liksom, jag fattar inte hur de kan vara det. Och ser ni, de är inte böjda överhuvudtaget. Och jag tar gäddorna hårt. Jag har maxbrons på. Och de är inte uträtade någon. Så de har, alltså jag kan rekommendera att de har starkt. Det är mina nya favoritkrokar. BKK Fangs. Girl, you should wear a name tag. Ni vicious presenting. Girl, you should wear a name tag. Yeah, yeah, yeah. Whoa. Let's go. Oh, oh, oh shit. Galet hugg. Stöt. Vilket braxhugg. Nej, är det jag. Det var bara skönt att det släppte. When I saw you on the dance floor Oh, I saw you who's on me first I guess it's history now and I shouldn't care but it still hurts I didn't realize the danger Cause you're the end of the rainbow And the music was so loud Didn't catch your name over this crowd Alltså det är helt sjukt hur jäddfisket helt plötsligt bara kan stänga av och liksom, vi vet att fiskarna är här men de vill inte hugga Jag har nu testat att byta beten och allting men nej vi får dem inte hugga nu så här på kvällen. Det finns ingenting vi kan göra. Åh, oh, ja! Åh, oh, åh! Oh. Stor, stor! Åh, oh, åh! Oh. Jag har stor! Ta den! Ta den! Nej! Shit! Nej! Ja! Vad händer? Nej, kameran blir... Ah! Ah. Det där var det sjukaste <laughs> hugget precis framför fötterna på mig. Nu har jag fått berätta här det också. Alltså... Det var helt sinnes. Ja, det är helt sjukt och den, alltså. Och den fighten också. Helt sinnes sjukt. Alltså jag höll på att skita ner men alltså det här må, alltså det här är det här ser ut som ett äh, apporrig typ men det här ja. är, det är en stor rigg och ja, alltså, håll upp den. Visa den. Åh oh, för fan den vägen alltså. Alltså den är gris. Den, är gris. den där är alltså, gris. Vad är det som händer Edvin? Vad är det som händer? Vad, vad är, är det som händer? Vad är det för fiske detta? Det är alltså det sjukaste jag har varit med om. I okay. denna ån alltså. Det är det sjukaste jag har varit med om också. Alltså det är helt sinnes. Kolla ryggen på. Det är sjukt. Helt sinnes. Ska vi se. Ska jag hjälpa? Gör det. Den är st... Åh oh, här. Ah, vad är det här? Där. Håller du där? Ja. Ja ah, den är ju... 100... 113. Va? Ja. Tommy, vad gör du? Jag ser ingenting alltså, jäddan sumpar ner mitt ansikte. Okej, okay, det kan vara värt, men... Du är helt lerig. Det här med att duscha. Jag tror det är dags att släppa i den igen alltså. Den har faktiskt väldigt pigg här. Det ser ni i mitt ja. ansikte här. Den skrattar ner mig. Kom, vänd om, vänd nu. Hej då med det. Alltså, den är fin i mellan. Oh, oh, oh. Oh, vilken fin jädda. Vilken dålig release. Ja, men det var fan åkte ner i... De... Oh, aj, min mage! Alltså, de har en tendens av att dassa ner linsen idag. Och slå det, mig. Det ser ut som det är dimmigt här, men det, det... är bara när man har tagit gris. Ja, du är helt dassig alltså, du får åka hem. Vänd dig om, titta! Vänta! Alltså, du har typ lera hela ansiktet. Ja. 
det där, det var det sjukaste alltså. Jag tror inte vi kommer få uppleva sånt här fiske igen. I en liten å har vi 113 cm, 112 cm, 111 cm och 100 cm. Alltså det är helt sinnessjukt. Alltså det här är det, här är det sjukaste fisket jag har upplevt hittills. Jag har fiskat galet mycket alltså. Det var riktigt grisfiske alltså. Och om ni tyckte det var galet får ni se till att gilla om ni också har sånt här grisfiske. För om ni inte gillar denna filmen så kommer ni aldrig uppleva någonting liknande någonsin. Det finns Nej. inte en chans. Så ni kan också prenumerera så att ni inte missar nästa grisfilm. Och följ oss på Instagram. Länken finns i beskrivningen. Ha det bra allihopa. Tja!